గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా ఇది రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి దీని సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే థైరాయిడ్ వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏంటి దీనికి హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ కవిత గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో థైరాయిడ్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఇందులో రెండు టైప్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా సో నవేడేస్ కనిపించే ప్రాబ్లమ్స్లో ముఖ్యంగా మనం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్లో తరచుగా గమనించే ప్రాబ్లం థైరాయిడ్ సమస్య అంటుంటాం సో థైరాయిడ్ రావడం కనుక రీజన్స్ కనుక తీసుకుంటే చాలామందికి వంశపారం పరంగా ఉండడం వల్ల కూడా అంటే పెరెంటల్ హిస్టరీలో ఉంటే సో సింగిల్ ఒకరికి ఉంటే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఇద్దరికి ఉంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ స్ట్రెస్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ హైపో వెరైటీ వల్ల ఏంటంటే ఐడియన్ డెఫిషియన్సీ కూడా కూడా మనకి హైపోథెట్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ అంటే శారీరకంగా కనుక సెడెంటరీ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండడం అండ్ అంటే శారీరక శ్రమ లేకపోకుండా ఉండడం స్ట్రెస్ ఇంపాక్ట్ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ఎక్కువ తెరడ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ కొన్ని రకాల స్కిన్ డిజీజ్కి కార్టికోస్టేడ్స్ ఎక్కువ యూసేజ్ వల్ల కూడా మనకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ రావడం అందులో ముఖ్యంగా హైపో థైరాయిడ్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి థైరాయిడ్ని కనుక తీసుకుంటే మనకు రెండు విధాలుగా ఉంటూ ఉంటే నార్మల్గా ప్రతి ఒక్కరికి తేడ గ్రంథి ఉండడం ఉంటుంది రావడం అనేది కాదు ఉండడం ఉంటుంది బట్ అది మేజర్గా వేసే పని ఏంటంటే టీ థర్టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి చేయడం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రొడక్షన్లో అబ్నార్మల్ అంటే హెచ్చు తగ్గులు అవ్వడం వల్ల ఇలాంటి సమస్య గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టీ థర్టీ ఫోర్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయితే దాన్ని హైపర్ యాక్టివిటీ అవుతుంది థైరాయిడ్ టీ థర్టీ ఫోర్ తక్కువ ఉత్పత్తి అయితే హైపో యాక్టివ్ అవుతుంది థైరాయిడ్ అని అంటూ ఉంటూ ఉంటాం సో ఇది ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల సమస్యలు వస్తుంటాయి హైపో థైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ అండ్ అని మేజర్గా ఉంటాయి హైపో అంటే హైపో యాక్టివిటీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ సో అన్ని మెటబాలిక్ రేట్ పడిపోతూ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే కనుక ఫాస్ట్ బిఎంఆర్ రేట్ ఎక్కువగా ర్యాపిడ్గా పెరగడం వల్ల మ్యాక్సిమం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం ఇట్లాంటి సమస్యలన్నీ హై బిఎంఆర్ రేట్ పెరగడం వల్ల కూడా నష్టపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటుంటాయి మేజర్గా రెండు రకాలు హైపో యాక్టివ్ అండ్ హైపర్ యాక్టివ్ అంటూ ఉంటాం బట్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల మనకు మల్టీనాడులర్ గైటర్ అని హష్మడోస్ థైరాయిడైటిస్ అని ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అని అండ్ ఇన్ఫెక్టివ్ థెరాడైటిస్ అనేది అంటే ఇన్ బిట్వీన్గా మనకు సప్లికల్ లెవెల్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ గాయిటర్ అని అంటూ ఉంటాం సో ఈ గాయిటర్ కూడా మనకు హైపో వెరైటీ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి ఇనిషియల్గా ఎసిమ్టమాటిక్తో పాటు అంటే ఆన్ పేపర్ నథింగ్ విల్ బీ డయాగ్నోస్టిక్ అప్రోచ్ కనుక తీసుకుని టీ థర్టీ ఫోర్టీ ఇయర్స్ నార్మల్గా ఉంటుంది బట్ గొంతు ప్రాంతంలో వాపు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి కొంతమందికి అయితే హైస్మటోస్ థెరాడైటిస్లో స్వెల్లింగ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సింగిల్ నాడులర్ కావచ్చు మల్టీ నాడులర్ కావచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే హైపో టు హైపర్ ఇన్ బిట్వీన్గా మనకు చేరే చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అట్లా సో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి థైరాయిడ్వి అంటే హైపో థైరాయిడ్వి హైపర్ థైరాయిడ్వి రెండు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓకే సో హైపో థైరాయిడ్ అంటే కనుక ఏంటంటే నార్మల్ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ జరగకుండా అప్ టు మార్క్ లేకుండా లో ప్రొడక్షన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మేజర్గా థైరాయిడ్ అనేది థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేది మెటబాలిక్ రేట్ ఆ దినంలో ఉంచుకుంటూ ఉంటాయి మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయడం మేజర్ ఇంపాక్ట్ సో ఎప్పుడైతే జీవక్రియ అనేది మందగిస్తూ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ తగ్గుతూ రావడం వల్ల వీక్నెస్ డల్నెస్ డ్రౌజీనెస్ పోస్ట్ పోనింగ్ నేచర్ అంటే ఈరోజు చేద్దాం అనుకునే పని ఎందుకు లేపు చేయడం కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోవడం అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ మెమరీ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటాయి ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది మనకి ఏజ్ గ్రూప్ పరంగా కూడా డిఫె అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే డీల్ అంటే నార్మల్గా శారీరక ఎదుగుదల మానసిక ఎదుగుదల కూడా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి హైట్ గ్రోత్ కూడా తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటాయి మైల్ స్టోన్స్ డీలే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కూర్చోవడం నిలబడ్డం పాకడం డిలే ఉండే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అప్ టు ఏజ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తుంటే మనకు ఐక్యూ లెవెల్స్ కూడా వాళ్ళకి తక్కువ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు ప్యూబర్టీ వస్తే కనుక డిలేడ్ ప్యూబర్టీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ లేట్గా డెవలప్మెంట్ అవ్వడం లేకుంటే మెనార్కే లేట్గా అనేట అటెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ లాంటిది రావడం సో ట్వంటీ టు ఫార్ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో మ్యాక్సిమం ఫర్టిలిటీ మేజర్ సో కాబట్టి
ఇలా కాకలు ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ తీసుకున్న ఆహారం ఎసిమ్లేషన్ అనేది అవ్వకుండా ఇండియేషన్ ఎక్కువ అవ్వదు విరేచనాలు ఎక్కువ అవ్వడం బాడీ వంట పట్టకుండా సివియర్గా వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ట్రెమర్స్ న్యూరలాజికల్ సిమ్టమ్స్ ఇలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ట్రెమర్స్ అంటే చేతులు కాళ్ళు వనికిపోవడం అనే మజిలర్ మస్కులర్ క్రాంప్స్ ఎక్కువ రావడం అధిక రక్తపోటు రావడం దాంతో పాటు గుండెపోటు ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉండడం స్కిన్ డ్రైనెస్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటాయి దీన్ని కూడా ఇండైరెక్ట్గా మనకు ఫర్టిలిటీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో భవానీ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హనుమకొండ నుండి కాల్ చేస్తున్నా ఓకే మేడం నాకు టూ టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి థైరాయిడ్ వచ్చి అయితే యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ నాకు టూ టైమ్స్ అబార్షన్ అయింది టూ టైమ్స్ అబార్షన్ అయితే ఇక్కడ లోపల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే థైరాయిడ్ టెస్ట్ రాశారు రాస్తే అందులో నీకు థైరాయిడ్ ఉందమ్మా అని చెప్పారు ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజి టాబ్లెట్స్ రాసి ఫిఫ్టీ ఎంజి టాబ్లెట్స్ రాసిచ్చారు అవి యూజ్ చేశాను కానీ తగ్గలేదు మళ్ళీ తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంజి వాడాను ఇప్పుడు కంట్రోల్ లో ఉంది మాకు ఒక పాప ఫస్ట్ మాకు ఒక పాప తర్వాతనే నాకు టూ టైమ్స్ అబార్షన్ అయితే థైరాయిడ్ అని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీకి ఛాన్స్ ఉంటుందా మేడం మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే నా హెయిర్ మొత్తం ఊడిపోతుంది మొత్తం చాలా అంటే చాలా ఊడిపోయింది నాకు కాళ్ళు టీవీలు చాలా వణుకుతున్నాయి నేను వేడి కూడా పెరిగాను ఏదన్నా పని చేస్తే కూడా అసలు కొంచెం సేపటికే పూలు పడిపోతున్నాయి ఇట్లా తొందరగా టైడ్ అవుతున్నా ఓకే అంటే ఎవరికి ఎవరికైనా చెప్పుకోవాలంటే కూడా చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది కూడా నాకు యాక్చువల్గా మీ సమస్య సెకండ్ ఇన్ఫెక్ట్ కిందికి వస్తుంది సో రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ కావడం థైరాయిడ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల మీకు అప్పుడు అబార్షన్ జరిగింది బట్ థైరాయిడ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడుతున్నారు స్టిల్ మీకు ప్రెగ్నెన్సీకి ఇబ్బంది గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంటాయి ఓన్లీ థైరాయిడ్ డిపెండెన్స్ ఉంటే చాలా మందికి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కూడా రెగ్యులర్ అవ్వవు ఆల్మోస్ట్ థైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ మీకు అన్నీ ఉన్నాయి వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వీక్నెస్ అన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి సో ఏజ్ పరంగా మీరు ట్వంటీ నైన్ ఏజ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా మీకు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మీరు వాడే థైరాయిడ్ అంతా కనుక హోమియో చికిత్స కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఫర్టిలిటీ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇన్ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోతూ నా నార్మల్గా ప్రీగ్నెన్స్ రెగ్యులరైజ్ అవ్వడం ఒవ్యులేషన్ నార్మల్గా అవ్వడం బరువు తగ్గిపోవడం వీక్నెస్ తగ్గిపోవడం ఫస్ట్ థింగ్ వీక్నెస్లో మార్పు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవ్వడంతో పాటు ఒవ్యులేషన్ క్వాలిటీ అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే కేసెస్ మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయండి బట్ ఇన్ని డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ మీరు అల్లోపతి హోమియోపతి రెండు కలిపి వాడాలి బట్ ఎవరైతే టూ టూ ఇయర్స్ లోపల త్రీ ఇయర్స్ లోపల కానీ తేడా వచ్చిన వాళ్ళకి లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ డిమాండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే అది ఫిల్ ఫిల్ అవుతుంది బట్ ఒకసారి డెలివరీ తర్వాత కూడా మనకి ట్యాపరింగ్ ఆఫ్ ద డోసెస్ కూడా ఉన్న కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి బట్ మ్యాక్సిమం గైటోజెనిక్ సబ్స్టెన్స్ అవాయిడ్ చేసుకుంటూ కనుక మెడిసిన్స్ వాడితే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని కనుక ఒకసారి డియరెస్ట్ బ్రాంచ్కి రండి డెఫినెట్గా కరెక్షన్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు విత్ ట్రీట్మెంట్ తోటి రైట్ అండి కరీంనగర్ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో నమస్కారం మేడం నమస్తే రాధాకృష్ణ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి మా మిస్సెస్ కు తయారు వచ్చింది ఓకే అయితే మా మిస్సెస్ కు తయారు వస్తే చాలా మంది అంటున్నారు కదంటే పిల్లలు పుట్టారు అన్నారు కాకపోతే వచ్చి వన్ మంత్ అయింది టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు వాడుతున్నాం అయితే ఇప్పుడు టాబ్లెట్ కోర్స్ కూడా రేపటికి అయిపోతుంది రేపు మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి మరి మా మిస్సెస్ బో రోజు బాగా పడుతున్నది ఆవేశానికి వస్తున్నది ఉట్టుగాని ఉట్టుగానికి చికాకు వస్తున్నది ఇది ఏమైనా తక్కువ అవుతుందా ఎక్కువ అవుతుందా ఎంత డిటెక్ట్ అయింది వన్ మంత్ క్రితం మీకు డిటెక్ట్ అవ్వడం నెల క్రింద డిటెక్ట్ అయిందని చెప్పినారు కదా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నారు కదా టీఎస్ఎస్ ఎంత లెవెల్ వచ్చిందండి మంగళవారం <laughs> లేదండి అట్లా ఏమి ఉండదు ప్రతి ఒక్క తెరడ కేసు ఆ విధంగా ఉండదు కాకపోతే దాని కంట్రోల్ లేకుండా సరిగా చికిత్స విధానం పాటించకుండా ఈ విధంగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్లస్ దాని దాని ఇంపాక్ట్ కూడా బాడీ పైన ఉంటుంది కాబట్టి మైండ్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటాయి ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉండే అవ
పీరియడ్ రెగ్యులరైజ్ అవ్వడం పిల్లలు పుట్టడం నార్మల్గా అవడం థైరాయిడ్ కంట్రోల్ అవ్వడంతో పాటు నార్మల్ రేంజ్ అవ్వడంతో పాటు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ప్రాబ్లం రికరెన్స్ రాకుండా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ ఆలోచన విధానంలో కూడా తేడా వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళకుండా సూసైల్ తర్వాత తగ్గిపోవడంతో పాటు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయని చెప్పండి ఒకసారి ఇద్దరు కపుల్ ఒకసారి నియరెస్ట్ హోమ్ కేర్ బ్రాంచ్కి విజిట్ అవ్వండి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఎన్ని రోజులు వార్తే సక్సెస్ అవుతుంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుందండి రైట్ సో పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా రావడం లేదంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ రావడం ఇవన్నీ థైరాయిడ్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతాయి నార్మల్గా ఇన్ఫర్టిలీ కనుక తీసుకుంటే ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ సెకండ్ ఇన్ఫర్టిలీ అన్ని గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఈ రెండింటిలో మనకు థైరాయిడ్ ఉండే హైపర్ థైరాయిడ్ కానీ హైపర్ థైరాయిడ్ వల్ల కానీ ఇలాంటి ఇబ్బందులు గురయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మనకు మేజిగంగా ఫర్టిలిటీ ఎఫెక్ట్ చేసేది పీసీఓడీ అని హైపోథైడ్ మ్యాక్సిమం ఇంపాక్ట్ గురయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనివల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే లోమిడబాలిజం వల్ల అనిమిక్ అవ్వడం ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడం ఏదో ది ఎక్స్ప్రెషన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి అమెనోరియా సిన్స్ మెనీ మంత్స్ అంటే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా రాకపోవడం రెండు నెలలకు ఒకసారి రావడం మూడు నెలలకు ఒకసారి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి లేకుంటే కొంతమందికి అలిగో మెనరేజియా అంటూ ఉంటాం పీరియడ్ వచ్చిన పదిహేను రోజులకే రావడం హెవీ బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంటే ఒవ్యులేషన్ కాకపోవడం ఏదో ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం వచ్చినా కూడా అబార్షన్ గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి థిక్నెస్ ఆఫ్ మిమ్మల్ ఎక్కువ పెరగడం వల్ల మెనోరిజిక్ కండిషన్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇది కొద్దిగా సివియర్ కానీ మీకు వెళ్తూ కంట్రోల్ చేయడం కష్టం బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెనోరిక్ కండిషన్ నుండి ఒవ్యులేషన్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉన్నా కూడా హోమియోపతి చికిత్సలో కరెక్షన్ చేయొచ్చు ఈవెన్ చాలామంది ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ఉంది ఏం థైరాయిడ్ మనం వాడుతున్నాం బట్ స్టిల్ ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అన్న కేసెస్ కూడా మన దగ్గర వచ్చిన కేసెస్ ఉంటుంటాయి సో డిమాండ్ షుడ్ బి ఫిల్ ఫిల్ పేషెంట్ ప్రకారం మనం ఫిల్ అప్ చేయొచ్చు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కరెక్షన్ అవ్వడం క్వాలిటీ పెరగడం ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అబార్షన్ లేకుండా కూడా బేబీకి డ్యామేజ్ కాకుండా మన దగ్గర చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి రైట్ సో అలాగే లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి అసలు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఎంత లెవెల్స్ ఉంటే కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు నార్మల్గా మేజర్గా మనం టీ థర్టీ ఫోర్ టీ ఫోర్ టీఎస్ఏ చార్మోన్ తీసుకున్నా కూడా రూల్ అవుట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం టీఎస్ఏ చార్మోన్ మనం ఇల్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి టీఎస్ఏచ్ అనేది మనకు జీరో పాయింట్ త్రీ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నార్మల్ రేంజ్లో ఉండాలి సో ఇన్ జనరల్ టు ఎవ్రీ వన్ అది బట్ క్రైటీరియా వైజ్ కనుక తీసుకుంటే టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ అంటే కనుక ఇట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ వన్ టు టూ రేంజ్ సో ఆ రేంజ్లో కనుక మెయింటైన్ చేస్తే కనుక ఏమవుతుంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావడం నార్మల్గా అవ్వడం లేకపోతే అబార్షన్ హిస్టరీ లేకుండా ఫ్లక్చువేషన్స్ లేకుండా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయండి సో ఎన్ని మంత్స్కి ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఓకే ఒకసారి థైరాయిడ్ లేని అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్న వాళ్ళకైతే కంపల్సరీ లేకున్నా కూడా ఇయర్లీ వన్స్ ఒకసారి రూల్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ లేదు ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ డిటెక్ట్ అయింది ఆన్ డోస్ మీద ఉన్నారైతే కనుక కంపల్సరీ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి చెకప్ చేయించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ తో మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా కూడా సో త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కూడా చెక్ చేయించుకుంటే నార్మల్ రేంజ్లో ఉంటే కనుక సేఫెస్ట్ జోన్లో ఉండడం ఇది బెస్ట్ సో లేకుంటే టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ అన్న వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ తరువుగా హెల్త్ చెకప్ చేయించుకొని ఎందుకంటే ఇనిషియల్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కొంతమంది వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది వీక్నెస్ అవుతూ ఉంటారు అది దాన్ని పట్టించుకోకుండా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా కంపల్సరీ వెల్వీ స్కాన్ కానీ హార్మోన్ వేసే రూల్ అవుట్ చేసుకొని కనుక ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి రైట్ సో ఇందాక ఒక కాలర్ అడిగారు చాలా సివియర్గా హెయిర్ ఫాల్ ఉంది అని సో హెయిర్ ఫాలే కాదు స్కిన్ డ్రైనెస్ కూడా విపరీతంగా ఉంటుంది ఏ సీజన్ అయినా కూడా ఈవెన్ వర్షాకాలంలో కూడా ఉంటుంది ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది వీళ్ళకి అంటే రెండింటికి లింక్ ఏంటి ఓకే సో థైరాయిడ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీజన్ లో మెటబాలిక్ అని ఉండి అవుతుంది కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్లాండ్లర్ ఫంక్షన్ లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సెక్రిషన్స్ విల్ బి లెస్ సో కాబట్టి హెయిర్ ఫాలికిల్ అనేది మెచ్యూరిటీ అని అవ్వకుండా కూడా హెయిర్ ఫాలింగ్ అవ్వడం న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కూడా బాడీకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ టాప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు టూ వరకు తీసుకున్నా కూడా న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్స్ ఎక్కువ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ సెక్రిషన్స్ తగ్గడం వల్ల కూడా యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఫాలికిల్ కానీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్స్ కూడా హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హెయ
ఈ విషయంలో ఫార్టీ సెవెన్ అంటున్నారు కాబట్టి సింటమాటిక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక తైరం లీస్ట్ డోస్ వాడుకుంటూ కనుక హోమియో చికిత్స స్టార్ట్ చేస్తే ఇబ్బందులు తగ్గుతూ నార్మల్ రేంజ్లో మెయింటైన్ అవుతూ తైరం ట్యాపరింగ్ కూడా చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి మీరు ఎంత ఎర్లీగా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఓవర్ నైట్ అయితే అది పెరగదు మినిమం అది వన్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మీ బాడీలో ఉంటేనే ఇన్యాక్టివ్ స్టేలో ఉంటేనే అది రేజ్ అయింది కాబట్టి డైట్ స్ట్రిక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ కనుక మెడిసిన్స్ వాడితే తొందరగా కూడా కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో థైరాయిడ్ చిన్న పిల్లలకు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే పిల్లలకి ఏజ్ గ్రూప్ ఏమైనా ఉంటుందా దీనికి ఓకే యాక్చువల్గా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ అందరికీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో చిన్నపిల్లలు అంటే కూడా మనకు చిన్న అంటే టాడ్లెట్స్ అంటే మంత్లీ పిల్లలు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇయర్లీ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు పిల్లలు కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి బట్ పేరెంటల్ హిస్టరీ కనుక ఉంటే మాక్సిమం ఎర్లీగానే డిటెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి పేరెంట్ డెఫిషియన్సీస్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ అయితే కనుక చాలా ఐడియన్ డెఫిషియన్స్ ఉండడం వల్ల కూడా చాలా వరకు ఇది ఎక్కువగా గమనించేవాళ్ళం బట్ నవేడేస్ వస్తున్నా కూడా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉండడం హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ పేరెంటల్ హిస్టరీ వల్ల వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి టెన్ టు ట్వంటీ ఏజ్ గ్రూప్లో మనకి ఎక్కువ గమనించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయండి థైరాయిడ్ సమస్య రైట్ సో థైరాయిడ్ని మనం చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా టెస్ట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేస్తే డయాగ్నోస్ అవ్వడం తప్ప డైరెక్ట్గా అయితే ఎవరు చేయించుకోరు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళే కాదు అంటే కంపల్సరీ అందరు చేయించుకోవాలంటారు అసలు సో ఇన్ జనరల్గా అందరు చేయించుకోవాలని లేదు ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉంటే కంపల్సరీ చేయించాలి లేకపోతే స్ట్రెస్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా సో గ్రాడ్యువల్గా వెయిట్ పుట్ట అని అవుతున్నా కూడా అంటే థైరాయిడ్ హైపోథైరాయిడ్ అనేది స్లో పాయిజన్ లాగా వన్ వన్ సిమ్టమ్స్ గ్రాడ్యువల్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కంప్లీట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చే కంటే ఇనీషియల్ కొంతమందికి డైరెక్ట్ జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అప్పుడు ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా కూడా తగ్గినప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ చెక్ చేయించుకోవాలి సీరం కాల్షియం కూడా వాళ్ళు డెఫిషియన్సీ అవుతుంది కాల్షియం టెస్ట్ అండ్ తైరాయిడ్ కంపల్సరీ చేయించు థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కంపల్సరీ రూల్ అవుట్ చేయించుకోవాలి ఎట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది గ్రాడ్యువల్గా వెయిట్ పరుగు పెరుగుతూ ఉంటారు ఆకలి మందగిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ తైరా తైరాయిడ్ చెక్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేయించుకుంటుండాలి కొంతమంది క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది అంటే మలబద్ధకమైన సివియర్గా ఉండడం కొన్ని మంత్స్ మందులు వాడినా కూడా రెస్పాండ్ అయ్యే కేసెస్ ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా తైరాయిడ్ కం తైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కంపల్సరీ రూల్ అవుట్ చేయాలి దాంతోపాటు వాపులు రావడం జాయింట్ పెయిన్స్ రావడంతో పాటు డల్నెస్ రౌజనెస్ రావడం కంటిన్యూస్గా సివియర్గా హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా రావడం స్కిన్ డ్రైనెస్ ఎక్కువ పెరగడం సో అందరికీ అన్ని సిమ్టమ్స్ ఉండాలని లేదు కొంతమంది కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళు రూల్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎంత తొందరగా ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకుంటే లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే తొందరగా కూడా కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చి హోమియోకేర్తో మనకు ఇనీషియల్గానే కనుక డిటెక్ట్ అయిపోయి డైరెక్ట్ కనుక అప్రోచ్ అయితే టోటల్ కరెక్షన్ అనే కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నా కూడా చాలామంది ఏంటంటే ఇప్పుడు బిఫోర్ ప్యూబర్టీ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఇర్రెగ్యులర్ ఈస్ కామన్ బట్ ప్యూబర్టీ అటైన్ అయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా దే నీ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ అది అనిమిక్ వలన లేకపోతే పీసీ బోర్డ్ వలన తయారు వలన ఎర్లీగానే చెక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్టీ దారి తీయకుండా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా ఎర్లీగానే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం సక్సెస్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం నమస్కారం మేడం నమస్తే కృష్ణ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం మర్నాడు జిల్లా మొత్తం మాంగ్ర మండలం మేడం ఓకే అండి చెప్పండి మా కూతురు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటాం మేడం ఓకే ఆయనకు థైరాయిడ్ ఉంది మేడం ఓకే ఆయనకు ఇంతవరకు మ్యారేజ్ కాలే ఇబ్బంది లేదండి వేట్ తగ్గడానికి కూడా మన దగ్గర మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నార్మల్ పీపుల్ బరువు తగ్గడం తొందరగా ఏ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తెరడ ఉన్న వాళ్ళకి హైపోతెరడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే లో మెటబాలిజం వల్ల ఈవెన్తో రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా ఉండి కొద్ది కొన్ని సిమ్టమ్స్ తగ్గినా బరువు తగ్గడం చాలా కష్టంగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి వారు రెగ్యులర్ వాకింగ్ చేస్తూ హోమియో చికిత్స స్టార్ట్ చేయడం వల్ల గ్రాడ్యువల్గా ఫస్ట్ బరువు పెరగకుండ
బట్ హోమియోపతిక్ అప్రోచ్ చేస్తే కనుక మనం మెడిసిన్ ఇచ్చే విధానం ఏంటంటే గ్లాండులర్ అప్రోచ్ అంటే గ్లాండులర్ యాక్టివిటీ నార్మల్గా చేస్తూ బాడీలోనే ప్రొడక్షన్ లెవెల్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటాయి బట్ పేషెంట్ మన దగ్గరకు ఎప్పుడు వస్తున్నారు అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో థైరాయిడ్ రాగా ఇమ్మీడియట్గా కనుక అప్రోచ్ అయితే కనుక వాళ్ళకి వితౌట్ అలోపతిక్ సపోర్ట్ హోమియోపతి డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేస్తూ టోటల్ కరెక్షన్ అయ్యి లైఫ్ లాంగ్ అవసరం లేని కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి అలాంటి పాటు వన్ టూ వన్ నుంచి వన్ ఇయర్ లోపల కానీ టూ ఇయర్ లోపల కానీ త్రీ ఇయర్స్ లోపల కూడా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ తైరణం యూజ్ చేసినా కూడా ట్యాపరింగ్ డోసెస్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ ఎంసీజీ వాడు పెరిగి పెరిగిందండి ఇప్పటికీ బట్ స్టిల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని అన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మోర్ దెన్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్స్ ఉంటాయంటే కాంప్లికేషన్ తగ్గించడం లీస్ట్ డోసులోకి వెళ్ళిపోయిన అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి కొంతమందికి థైరాయిడ్ ఆల్రెడీ సబ్ పార్షల్ థైరాయిడ్ ఎక్టమీ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి కేసులు మాత్రం వాళ్ళు మందులు వాడుతూనే ఉండాలి బట్ దానివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అనేది మన మందులతో లేకుండా కూడా అది కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే లక్ష్మి గారు చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మ చెప్పండి నా ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి నా ప్రెసెంట్ ఒక బాబు ఉన్నాడు తనకి ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే మ్యామ్ ఫస్ట్ టైం నేను కన్సీవ్ అయినప్పుడు థైరాయిడ్ అనేసి మెడిసిన్ మెడిసిన్ ఇచ్చారు డెలివరీ అయ్యే వరకు డెలివరీ అయ్యే వరకు మెడిసిన్ వాడాను ఓకే ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ బేబీకి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము ఆ ఫస్ట్ టైం ఉన్న థైరాయిడ్ వల్ల నాకేమన్నా ఇప్పుడు కన్సీవ్ అవడానికి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని ఓకే యాక్చువల్ గా తర్వాత చెక్ చేయించుకోండి బిఫోర్ ప్లానింగ్ ఎందుకంటే జెస్టేషన్ థైరాయిడ్ వచ్చింది మీకు జెస్టేషన్ థైరాయిడ్ కొంత కంపేటివ్ అదర్ పీపుల్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో థైరాయిడ్ వస్తే కొంతమంది తగ్గుతుంది కొంతమందికి మళ్ళీ రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడం పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఉండే అవకాశం లేకపోతే మళ్ళీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా డిటెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి ఒకసారి తరో చెకప్ ఆఫ్ బాడీ అంటే థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ అండ్ పెల్విక్ స్కాన్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ టెస్ట్ హార్మోన్ రూల్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ ఫాలిక్యులర్ స్టడీ కూడా మీరు రూల్ అవుట్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ హోమ్ సరిగా ఉండి కనుక ప్లాన్ చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ రావడంతో పాటు అబార్షన్ ఇస్ట్రీ లేకుండా కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి లేదు టీఎస్హెచ్ ఫోర్ క్రాస్ అయింది ఫైవ్ క్రాస్ అయింది అయితే మాత్రం కంపల్సరీ జాగ్రత్త పాటించుకుంటూ అది వన్ టు టూ రేంజ్లో మెయింటైన్ అయిన తర్వాతనే మెడిసిన్ వాడుకోవచ్చు సో ఇలాంటి కేసెస్కి మనకు ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ థైరాయిడ్లో కూడా ఆల్రెడీ డిటెక్ట్ అయింది కూడా మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి కూడా హోమియో కేర్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ ప్లానింగ్ మీరు మెడిసిన్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ లేకుండా కూడా మీకు నార్మల్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో అండి నమస్కారం అండి నమస్తే అంజయ్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి అవును మేడం అవును మేడం హలో మేడం మా మిస్సెస్ ఏజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అండి ఓకే ఫార్టీ ఇయర్స్ మా మిస్సెస్ ఏజ్ మేడం థైరాయిడ్ ఈ మధ్యలో టెస్ట్ చేయించిన మేము టెస్ట్ చేయించాం మేడం అదేంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది టీఎస్హెచ్ ఓకే అయితే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అదేంటి ఫిఫ్టీ ఎంజీ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారండి ఓకే కాబట్టి సొల్యూషన్ విధానంలో వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మీ క్లైమాక్టిక్ మేనోపా సిండ్రోమ్ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి మూడ్ స్వింగ్స్ ఈ టైంలో ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి అలాంగ్ విత్ ఫార్టీ క్రాస్ అయిన థైరాయిడ్ యాడ్ అయితే కనుక సూసైడ్ సూసైడ్ థాట్స్ కానీ సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంటే కానీ అక్కడ కూడా మనకి హోమియో చికిత్స కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ది బెస్ట్ అయితే ఏ విధంగా అంటే కనుక మనం ఇచ్చే మెడిసిన్ అనేది గ్లాండులర్ యాక్టివిటీ నార్మల్గా చేస్తూ బాడీలోనే హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మెడిసిన్ ట్యాపరింగ్ చేసుకోవచ్చు టువర్డ్స్ సింటమాటిక్ రిలీఫ్ ఉండొచ్చు కంట్రోలింగ్తో పాటు కరెక్షన్ కూడా చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి బట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు ఆ మెడిసిన్ కరెక్ట్ కాకుండానే ముందుగానే కనుక ప్రీ తొందరగానే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫాస్ట్గా కూడా రికవరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం వన్స్ యూ క్రాస్ట్ ఫార్టీ క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది దాంతోపాటు థైరాయిడ్ వల్ల కూడా సివియర్ క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ వచ్చి ఆర్థైటిస్ రావడం బరువు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండానే టోట
సో టెన్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు ప్లస్ ప్రెగ్నెన్సీ డిమాండ్ ఉన్నా కూడా అలాంటి డిమాండ్ కూడా కరెక్షన్ ఫిల్ ఫిల్అప్ చేయడం ఇవేందో ఆన్ మెడిసిన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా వాళ్ళు అలాంటి కేసెస్ కూడా థైరాయిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్గా మెయింటైన్ అవుతూ అబార్షన్ లేకుండా కూడా కరెక్షన్ అయిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి అంటే వెన్ దే అంటే పేషెంట్ వచ్చే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఎంతవరకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది నైంటీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్స్ పొందుతారు కొంతమంది ఎయిటీ పర్సెంట్ కొంతమంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బట్ బెనిఫిట్స్ అయితే వాళ్ళు డెఫినెట్గా పొందుతూ ఉంటారు బట్ హౌ దే ఆర్ అప్రోచింగ్ వెన్ దే ఆర్ అప్రోచింగ్ వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళ డిమాండ్ అయింది అన్నది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మమత గారు చెప్పండి చెప్పండి దానికని చెప్పి హోమియో కేర్ నెల్లూరులో చూపించాం మేడం వాళ్ళు వచ్చి థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేశారు థైరాయిడ్ ఏం లేదు అని చెప్పారు కానీ గర్భ సంచి పుణ్యమని చెప్పి అవి చూపించుకుని నాటికి వెళ్ళాం మేడం అవి ఒక సంవత్సరం రోజుల్లో అటు వాడితే చాలు అని చెప్పారు కానీ నేను మామూలుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై ఐదు కేజీ బరువు ఉన్నాను మేడం అవి మింగితే ఎక్కువ హోమియో పేర్ లో మందులు మింగితే ఇంకా వెయిట్ ఎక్కువ వస్తారు అని చెప్తున్నారు అది నిజమా కాదా మేడం దానికని ఇదేమో గర్భ నుంచి కుండాని దానికి మాత్రం బయట అయితే ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు ఇక్కడ మా మందులు మింగిన తర్వాత నాకు కొంచెం రిలీఫ్ అనిపించింది కానీ సోకమైనా మింగతాం కానీ బరువు పెరగతారంటున్నారు కదా మేడం హోమియో పేర్ ఏం లేదండి చాలా మంది అనుకుంటుండే డౌట్ఫుల్ గా ఉంటుంటారు బట్ చాలా మంది మన దగ్గర వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు సో మీరు ఆల్రెడీ ఒక బెనిఫిట్ పొందినారు ఇది కూడా ఉండొచ్చు వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా మీరు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే షోల్డర్ పెయిన్ తగ్గిపోవడంతో పాటు చాలా మందికి ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళకు వెయిట్ గెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు రెండు విధాలుగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చేస్తూ ఉంటారు గ్రాడ్యువల్గా వెయిట్ రిడక్షన్ అవుతూ ఉంటారు ఇది సేమ్ టైం పెయిన్ కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు ఇనిషియల్గా ఒక ఒక లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కనుక బయట తీసుకుంటే ఓన్లీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూనే పెయిన్ తగ్గుతుంటాయి బట్ మళ్ళీ రికరెన్స్ వస్తుంటే డ్యూ టు వెయిట్ వల్ల అదే హోమియో చికిత్స హోమియో కేర్ లో మన దగ్గర బెనిఫిట్ ఏంటంటే వెయిట్ గెయిన్ ఏం కారు ఫస్ట్ థింగ్ తగ్గడంతో పాటు గ్రాడ్యువల్ వెయిట్ రిడక్షన్ తో పాటు పెయిన్స్ తగ్గిపోయి మళ్ళీ రికరెన్స్ రాకుండా కూడా ఉంటుంది ఆల్రెడీ యూటీ అంటే అంటే గర్భాశయ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గింది అంటున్నారు ఈ వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా ట్రీట్మెంట్ అక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేయండి డెఫినెట్ గా సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఇబ్బంది లేదు రైట్ అండి సో హోమియోపతి లో థైరాయిడ్ కి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ వాచింగ్ బిస్ న్యూస్